ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சோலஜி எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஒரு சில டிப்ஸ் சோலஜியில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது டயக்ராம்ஸ் பிகாஸ் சோலஜியில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனு ஸ்ட்ரக்சரை பற்றியும் ஃபங்க்ஷனை பற்றியும் தான் இருக்கும் ஒரு ஆர்கன் எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் எப்படி செயல்படுது ஸோ அமைப்பு செயல் இது ரெண்டை பற்றியும் தான் மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் சுவாலஜியில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது இமேஜஸ் டயக்ராம்ஸ் ஸோ டயக்ராம்ஸை நல்லா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லா கான்செப்டையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங் சுவாலஜி டயக்ராம்ஸை நம்மளே வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட டயக்ராமெட்டிக் ஸ்கில்லும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஈஸியாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நம்ம மனசில் ரொம்ப நாளைக்கு அது இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை மறக்காது ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் ரெண்டாவது அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட்டான வேர்ட்ஸுங்கிறது நம்ம மனப்படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு அப்ரிவேட்டட் வேர்டு மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்துறது மூலிமா அதை ரிப்பீட்டடாக நம்ம ரீகால் பண்ணுறது மூலிமா அதை நம்ம படிக்க முடியும் ஸோ இது இதோடைய செகண்ட் திங் தேர்டு ஒன் இதில் இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரியாலிட்டியோடைய லிங்க் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு போனோடைய நேமோ இல்லை ஒரு மசில்ஸோடைய நேமோ இல்லை ஒரு நர்வோடைய நேமோ ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் நேமை நம்ம எப்போலாம் நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம ரியல் வேர்ல்டோடைய லிங்க் பண்ணி அதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோமோ ஈஸியாக அதை நம்ம ஞாபகத்துக்கு வச்ச முடியும் மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தட் தென் அடுத்தது நம்ம படிக்கிற ஆன்சர்ஸ் நம்ம படிக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் ஸோ நம்ம அதில் வெல்வர்ஸ் ஆகணுன்னா அதுக்கு நீங்களே கொஷினை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நியூ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நியூ ஆங்கிள் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அதை க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் மூலயமா புதுசாக யோசித்து இந்த ஆன்சருக்கு எப்படிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்களே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே சமயம் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உதாரணத்துக்கு க்ரியேட்டிவ் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸை ஆன்சர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆஃப் கொஷின்ஸ் வெவ்வேறு ஆங்கிள்லேருந்து நீங்கள் கொஷின் கேட்டு அந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் நீங்களே அதை திங்க் பண்ணி படிக்கும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டிவிட்டி நம்ம எந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் சுவாலஜியில் படித்தாலும் அது நிறைய கான்செப்டோடைய லிங்க்காக இன்டர்லிங்க்டாக தான் இருக்கும் அப்படி இன்டர்லிங்கிங் கனெக்டிங் லிங்கை நீங்கள் மறக்காமல் எந்த ஒரு டாபிக் பிடிக்குமோ அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கும் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பிளட்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரெஸ்பிரேஷனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது மசில்ஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ மசில்ஸோட ஃபங்க்ஷன் படிக்கும்போது அது நியூட்ரியன்ஸு அதோடைய டைஜஷனு அதை பற்றி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்டர்லிங்கிங்காக தான் மேக்ஸிமம் கான்செப்ட்ஸ் சுவாலஜியில் இருக்கும் ஸோ அந்த இன்டர்லிங்கிங் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் படிக்கும் போது அதோட லிங்க்டா இருக்க அர்த்த சிஸ்டத்தையும் நீங்க கான்சென்ட் பண்ணீங்க அதையும் சேர்த்து படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ரிலேட்டிவிட்டியை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஈஸியா உங்களால ரீகால் பண்ண முடியும் மறக்காது அண்ட் லாஸ்ட் திங் நம்ம படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சுவாலஜியில் ஸோ ஒரு டைஜஷன் படிக்கிறோம் டைஜஷனில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அது ஏன் நடக்குது இந்த ஏன் அப்படிங்கிற அதுக்கான ரீசன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அதுக்கான ரீசன் என்ன ஸோ ரீசன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே எந்த ஒரு ஆர்கனோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்காகட்டும் அதில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட் குறைபாடாக இருக்கட்டும் அதுக்கான ரீசன்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா சுவாலஜிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேக்ஸிமம்ஸ் நீங்கள் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக படிக்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட் அதுவுமே அதோட ஜாயிண்ட் ஆகி வரதுனால உங்களுக்கு ரெண்டுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இது